A cacatua é um pássaro que é extremamente ativo. Ela tem que estar o tempo todo exercitando o bico. Não é à toa que eu tenho uma cesta de brinquedo pra ele. E o que, que eu tenho aqui dentro? Varia desde linha, tampinha de garrafa, potinho. Iogurte, potinho de iogurte, pedaço de tronco, prendedor, prendedor de madeira, pedacinho de lego, pedacinho de brinquedo de plástico, uh, chinelo. Ba Baixo chinelo, ele já destruiu uns tantos. Fone de ouvir, carregador de celular, cabo de computador. Desligado da tomada, é claro. Quantas coisas, quantos chinelos ele ainda vai destruir na nossa casa, na minha vida. Se ele não estiver se entretendo com alguma coisa, brincando com alguma coisa, ele fica simplesmente entediado. Eu limpo a gaiola dele uma vez por dia Ele tá sempre suja Com pedaços de brinquedos e plástico Chinelos e coisas que ele destruiu ao longo do dia E é sério isso, isso é sério Inclusive o próprio galho dele que ele fica Ele conseguiu destruir Esse galho aqui, por exemplo É um improviso de um outro galho Que era maior, que estava na gaiola dele Que ele arrebentou Eu compro sempre um lote de brinquedos a Cada dois meses Muito importante que os brinquedos não podem ter metal A moela deles é capaz de destruir qualquer coisa Menos metal Por exemplo esse brinquedinho aqui é um brinquedinho que ele iria adorar, mas tem um metal ali no meio, portanto se eu for dar pra ele, eu tenho que tirar esse metal. Eu sempre observo pra ver se ele não tá comendo. Ele às vezes coloca pedacinhos de brinquedo do bico inferior, fica guardado ali e fica triturando, daqui a pouco ele cospe. Eu sei porque eu já observei bem de perto. A borracha, ele de vez em quando engole um pedacinho. É muito pouco e eu também fico cuidando, eu não deixo ele, ele ficar muito tempo com alguma coisa, algum brinquedo de borracha. Quando eu fecho os olhos e penso nele, eu imagino sempre com aquele bico dele enorme, destruindo alguma coisa. Some loving had me a blast.